Dette foredrag drejer sig om transfer, og nærmere bestemt om, hvorfor det er så svært at anvende det, man har lært. Transfer det drejer sig altså om at anvende det, man har lært. Det betyder fra latin transfero at bære noget fra et sted til et andet, at føre noget med sig, at have noget i sin rygsæk. Og her der drejer det sig i en uddannelsessammenhæng om, hvad det er, man har lært i en sammenhæng, som man så anvender en anden. Man tænker nok meget her på, at man går ind på en skole og lærer et eller andet, og så går man ud i en praksis og anvender det. Men man kan også tænke sig alle mulige andre situationer, hvor man lærer noget, fordi man er sammen med kollegaer, øh, som man senere hen kan anvende i andre situationer. Man lærer, fordi man har arrangeret en konfirmationsfest, og den, kan, den viden, den erfaring, kan man senere hen bruge. Men når det er sagt, så har jeg øh, her fokus på øh, den uddannelsesmæssige sammenhæng, det vil sige det, man lærer øh, på en uddannelsesinstitution, og som man anvender senere hen. Det, man jo selvfølgelig så skal stille sig et spørgsmål, synes jeg, det er, hvorfor er det overhovedet så interessant at forske i transfer? Hvorfor beskæftiger vi os med det her? Og det, det første, den første væsentlige begrundelse for det, det er, at øh, uddannelsessystemet jo hviler på en forestilling om transfer. Der er nok ikke nogen lærer, der tænker, at de kun underviser, fordi det kunne være sjovt at have en sjov time, eller interessant, at eleverne er engageret. Det betyder selvfølgelig også noget. Men de er optaget af også, hvordan kan eleverne senere hen, eller de studerende, eller kursisterne, hvem de nu har med at gøre, senere hen få glæde af det, de har lært. Så lærerne har et naturligt fokus på, at det, de prøver at proppe ind i hovedet på os, det er noget, som vi senere hen på en eller anden måde skal få glæde af. Og på samme måde har deltagerne jo også i uddannelsen, de går heller ikke bare derind for at få det sjov, det er der måske nogen, der gør, men de fleste vil nok tænke, at hvad kan jeg bruge det til senere hen? Hvorfor skal jeg lære det her? Hvad er det til gavn for? Vi bliver særligt konfronteret med det i en stor del af de danske uddannelser, nemlig vekseluddannelserne, fordi man her veksler mellem skoledele og praktikdele, og eleverne og de studerende øh, løbende kan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor skal jeg lære det her? Skal jeg virkelig kunne det her for at kunne løse opgaver ude i praksis? Det gælder for eksempel sygeplejerskerne, som lærer noget, som de skal øh, inde på øh, skolen eller på øh, professionshøjskolen, som det hedder i dag, som de skal anvende ude i deres sygeplejepraksis. Og det gælder øh, hele vores erhvervsuddannelsesystem, hvor tømmeren med god ret en gang med, kan spørge, hvorfor skal jeg lære det her dansk? Hvad skal jeg bruge det til som tømmer ude i praksis? Så vi bliver hele tiden konfronteret med det her spørgsmål om, what's the use? Hvorfor skal jeg lære det? Så det er den ene del af det, det er, at systemet hviler på, at vi selvfølgelig regner med, at vi kan lære noget, vi kan bruge senere hen. Den anden del, det er, at det er veldokumenteret i en række forskellige undersøgelser, for eksempel undersøgelser af efteruddannelse, at folk ofte ikke anvender det, som de så har lært inde på kurset eller inde på uddannelsen. Øhm, af en eller anden grund, også selvom at det måske har været et meget interessant kursus, så kommer de aldrig rigtig til at anvende det. Og det må vi jo finde ud af, hvorfor øh, det er sådan. Så man kan stille spørgsmålet, hvorfor er det så svært at anvende det, man har lært? Jeg øh, har valgt her at præsenterer to forklaringer. Det er selvfølgelig ikke de eneste, der findes i den verden, men jeg øh, har selv beskæftiget mig med de her. Det første, den første forklaring den drejer sig om, at selve transferprocessen nok misforstås i, øh, i, sådan daglig, i den daglige opfattelse. Øh, den gængse opfattelse er nok for mange, i hvert fald for en del af de elever, jeg selv beskæftiger mig med i erhvervsuddannelserne, at man går ind på en skole, og der lærer man noget, og så går man ud i en praktik, og der kan man anvende det, man har lært. Øh, man har altså en situation 1, som, på, som jeg viser her, hvor man lærer noget, og man har en situation 2, og der går man ud og anvender det. 
Men det, som man måske nok overser i den proces, det er, at der er en række forskellige elementer, der indgår i denne her transferproces, som i virkeligheden måske hellere skulle hedde en transformationsproces. Fordi der er nemlig både en person, der skal overføre det her, der skal være i stand til at overføre det. Det kræver for eksempel stor abstraktionsevne at kunne se, at det, man har lært i én kontekst, i én situation 1, det øh, kan man lige gå hen og anvende i situation 2. Der er et indhold, som skal overføres, og øh, det kan være mere eller mindre kompliceret, både at lære, men dermed også at overføre. Og så er der til sidst nogle forskellige måder, man faktisk kan anvende det, man har lært, på, det, man har lært inde, øh, for eksempel på uddannelsesinstitution. Man kan anvende det på forskellige måder. Man kan anvende det for eksempel til øh, en fremgangsmåde. Man kan have lært et eller andet greb, et eller andet princip, som man kan øh, bruge til at øh, løse en opgave ude i praktikken. Men man kan også godt have anvendelsesformer, som er langt mere... Øh, kompliceret på den måde, at de drejer sig om, at man ved et eller andet, som gør, at man kan læse, tolke en situation ude i praksis. Så derfor så er anvendelsesformen, den tænker man heller ikke så meget på som elev. Man tænker mere, jeg lærer det her, jeg kan gå lige ud og anvende det. Men inden man kommer fra situation 1 til situation 2, der sker der en hel del ting. Der sker nemlig det, at når man møder situation 2, så har den sin egen Øh, karakteristik, den har sine egne øh, kendetegn, som gør, at man agerer i stor udstrækning med udgangspunkt i den situation. Og den situation bestemmer i stor udstrækning, hvad det er, man kommer i tanke om, man måske engang har lært. Og hvis den situation den, øh, ikke giver anledning til, at man kommer i tanke om, at man over i situation 1 engang har lært noget, som kunne være relevant her, så sker det jo ikke. Det er den ene del af det. Den anden del er, at øhm, selve anvendelsen af det, man har lært, er faktisk en læreproces i sig selv, hvor man i en eller anden, øh, et eller andet samspil mellem det, man ved og kan, og det, som situation 2 byder på, altså den situation, man står i, hvor man skal løse en opgave, det giver, en, øhm, det giver nogle forskellige justeringer for, at man kan komme til at, at øh, bruge det fornuftigt, som man ved og kan. Så derfor så, øhm, er selve øh, transfersituationen slet, slet ikke enkel. Og eleverne misforstår nok tit det. Det er en ting, men, men lærerne misforstår det også. Lærerne vil tit tænke, at hvis bare jeg underviser elever, kursister, studerende i det her, og de har en praksis ved siden af, hvor de går ud og bruger det, så skal det som end nok gå. Men, men så selvkørende er den lærerne ikke, så selvkørende er deltageren ikke. De vil have brug for den hjælp, der, er, der ligger i den transformation mellem situation 1 og 2. Så det er en del af forklaringen på, hvorfor det ofte ikke sker. Der er ikke nogen, der har hjulpet dem til øh, denne her øh, proces. Den anden forklaring, jeg vil øh, nævne her, det er, at en meget central del af det at kunne overføre og anvende noget, er, at man kan se ligheder. Hvis vi lige tager her igen. Personen skal være i stand til at kunne se, nogle ligheder mellem den situation, han står i, hun står i, og skal løse en opgave, en problemstilling, agere i, og så noget, hun hans tidligere har, har lært eller erfaret. Og det, det er ikke sikkert, at man er i stand til det. Og den her teori om identiske elementer, det er måske lidt flot ord at kalde det en teori, men det er ikke desto mindre den, der igen og igen i transferforskningen vises tilbage til, den blev formuleret i 1901 af to øh, psykologer, øh, Edward Thorndike og Robert Woodward hed de, og øh, de var det, der hed behaviorister. Øh, det er sådan set lige meget her, men deres øh, pointe var, at den gode transfer eller transferen lykkes, hvis det er, at personen i denne her situation 2 møder en række elementer, som han, hun kan genkende fra tidligere. Det kaldte de identiske elementer. Jo flere identiske elementer, der vil være i situation 2, med det personen tidligere havde set i situation 1, jo bedre ville denne her transfer foregå. 
Så man skal mindes om, at man skal mindes om noget, man tidligere har lært. Og man kan sige, at jo mindre den person er i stand til at tænke abstrakt, jo mere vigtigt eller jo væsentligere er det, at de identiske elementer, der er mellem situation 1 og 2, de er meget konkrete og meget synlige. Det er noget, vi slås med i en stor del af de uddannelser, som er, hvad skal man sige, øh, for at citere en anden, for de udpræget praktisk begavede unge, som ikke har evnen til at tænke abstrakt, som, som kan se identiske elementer, hvis de er meget konkrete. For eksempel har jeg engang talt med øh, øh, nogle elever inden for, for handen, der har arbejdet med Angro på, på et, et, øh, et, øh, et, et, et bilfirma, og de var meget utilfredse med, at de biler, man anvendte som eksempler inde på skolen, det ikke var samme bilmærke som dem, de arbejdede med i praktikken. Fordi så kunne de ikke se, at de kunne bruge det, de lærte på skolen ude i praktikken. Og når man er så konkret tænkende, så giver denne her øh, teori om identiske elementer nogle forklaringer på, hvordan det kan være, at eleverne ofte kan se, at de kan anvende det, de har lært. Denne her øh, teori om identiske elementer, den kan vi udmønte på to måder. Den første måde, den øh, udmøntes i et, et begrebspar, som vi kalder specifik generelt transfer, som refererer til indholdet, som øh, er her på denne her øh, slide. Og det drejer sig om, at jo mere specifikt et indhold er, det vil sige, jo mere det er knyttet til ganske få øh, situationer i praksis, jo lettere er det at overføre. Det er meget lettere at overføre noget, som man har lært i tæt tilknytning til situationer, hvor i man også vil skulle anvende den. For eksempel at lægge et drop. For eksempel at øh, tømrerne arbejder på en helt bestemt måde med at lave nogle vinduer inde på skolen. Dem skal de også lave ude i praktikken. Altså det, at man lærer nogle færdigheder, som er specifikt knyttet til det erhverv, man er ved at uddanne sig med. Det gør, at transferen er meget nemmere, fordi man jo bliver mindet om, at her der er der nogle identiske elementer. Omvendt den generelle transfer, som for eksempel er overførsel, at man har lært, hvordan man løser problemer, som er en meget generel øh, færdighed, eller man har lært procentregning, som man kan bruge i en række forskellige af livets øh, øh, situationer, både privat og på arbejde. Det er meget, meget vanskeligt at overføre, fordi der er ikke noget nødvendigvis i den her situation 2, der minder en om, at hov, jeg har siddet med lignende problemstillinger, hvor jeg har arbejdet med øh, procentregning før. Så det er den ene måde at udfolde det her med de identiske elementer. Jo mere, jo mere øh, specifikt indholdet er i den undervisning, som eleverne, studerende, får over situationen. Et, jo lettere har de ved at overføre det. Det andet, det er noget, der drejer sig om situationerne. Situation 1 og 2, hvor vi har samme problemstilling nær transfer, betyder, at der er stor lighed mellem situation 1 og situation 2. Fjerntransfer betyder, at der er få eller slet ingen ligheder, slet ingen identiske elementer mellem situation 1 og 2. Nu er det jo sådan, at hvis man går inde på en skole i situation 1, og man er ude på et tømmerværksted i situation 2, så er der ikke ret mange identiske elementer mellem situation 1 og 2. De prøver så på skolerne at gøre en række forskellige ting for at få skabt de her ligheder, i det de putter eleverne ind i værksteder, der ligner tømmerens praksis for eksempel. Men det er alligevel vanskeligt tit for eleverne, især dem, der ikke har abstraktionsevnen, at kunne se, at der er de her ligheder. Så derfor så kommer de ikke til at anvende det. De kan ikke se, at det, de har stået og lært i en skolekontekst, i en skolesituation, det er noget, som de kan anvende ude i praksis. Så de her begreber, som udspringer identiske elementer, det er vigtige forklaringer på, at vi ikke kan... Vi ofte ikke kommer til at anvende det, vi har lært. Og omvendt så må man sige, jo længere tid man har gået i skole, jo mere man er i stand til at tænke abstrakt, jo lettere har man med at overføre de her ting. Så på den måde hænger det også sammen. Ja. 
hvis nu man skal bruge det her til noget fornuftigt, og det bør man jo, når man underviser i transfer øh, og beskæftiger sig med transfer, så, kan man jo, så må man jo, hvad skal man sige, spise sin egen medicin. Og øh, hvis det er, at jeg også skal bruge den her viden til noget fornuftigt, til at sige, hvad kan vi, hvad kan vi så overføre den til øh, forskellige situationer, så er det jo ofte lagt at overføre sådan en viden til undervisningssituationer. Hvad er det, man skal gøre ude i undervisningen for at kunne styrke den her transfer, når vi nu ved, at det her med de identiske elementer er vigtigt? Og der har englænderne det her udtryk, der hedder teaching for transfer. Vi har desværre ikke samme sådan prænante udtryk på dansk, men det kunne være oplæring i overførsel, men det er ikke helt så spændende at høre på måske. Men teaching for transfer, det indeholder i, i forskningsverdenen en række forskellige erfaringer for, hvad det er, der indvirker øh, positivt på, at man kommer til at anvende det, man har lært øh, bagefter. Og det ene, det er jo, at indholdet skal være meningsfuldt for deltagerne. Det skal det selvfølgelig. Det betyder, Nemlig igen, at de kan se nogle ligheder mellem det, de faktisk skal kunne bruge ude, for eksempel ude på deres arbejdsplads, og det, de lærer inde på det her efteruddannelseskursus. Så er det meningsfuldt. Eller de kan se, at det giver mening i forhold til, at de skal hjælpe deres børn med lektier, så lærer de det her inde på det her uddannelsesforløb. Eller hvad det nu kan være. Så det, den meningsfulde del, den drejer sig om, at deltagerne skal være i stand til at kunne se de her identiske elementer. Hvordan kan læreren hjælpe dem med det? Læreren skal i hvert fald tematisere det. Ligesådan hænger det sammen med deres motivation for at lære. Hvis, hvis de kan se, at der er en nytte med det her, så er de mere motiveret. Lærerens arbejde er at synliggøre denne her nytte. Det er at, kunne, at, de, at synliggøre for deltagerne, at det de lærer her, det er noget, der svarer til noget af det, de får brug for senere hen. Så... Øh, ved vi også fra forskningen, at undervisningen den skal indeholde eksempler for den praksis, som man skal anvende det, man lærer i. Og de eksempler de skal være meget forskellige artet, fordi jo mere forskellige eksemplerne er, desto mere vil deltagerne blive trænet i det her med at kunne bryde med de identiske elementer i virkeligheden. Med ikke at have den stærke fokus på, at den situation 2, som vi havde før, den skal ligne situation 1 fuldstændig for, at vi kan anvende det her, vi har lært. Så hvis man arbejder med procentregning, så er det vigtigt, at deltagerne kommer til at arbejde med det i en række forskellige sammenhæng, og at de også selv producerer de eksempler, fordi det træner denne her øh, bevidsthed om, jamen en dag skal jeg måske bruge det her, jeg skal lære. Så det er vigtigt, at deltagerne selv formulerer eksemplerne, og det er vigtigt, at de bliver taget fra en række forskellige konkrete praksiser, så de ikke bliver låst fast, kan man sige, i, øh, i en bestemt praksis. Og endelig, så kan man sige generelt, så skal undervisningen jo indeholde en træning af deltagerne i, hvordan de anvender det, de har lært. Altså, vi mangler, vi mangler et fokus på, at man i undervisningen, i uddannelserne, lægger det ind, at vi ikke kun skal lære procentregning, problemløsningsevne, hvad det nu kan være, men vi også skal lære, hvordan det bliver anvendt. Det bliver taget for givet, og det er på en eller anden måde noget, der slutter, når skolen er forbi. Man, 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 man følger ikke, hvad skal man sige, viden og færdigheder ud i praksis. Så man kan sige, at hvis, hvis, hvis man skal svare på det øh, første spørgsmål om, hvorfor det er så svært at anvende det, man har lært, så er det i virkeligheden, fordi man skal have lært at anvende det, man har lært. Og det fokus mangler i uddannelsessystemet generelt.